തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയുടെ ഷുവർ സീറ്റാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഷുവർ സീറ്റ് എന്ന് ബി ജെ പി പറയുകയും സംഘപരിവാർ കാൽക്കുലേഷൻസ് അവിടെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള തന്നതയാണ് അതാണ് അവരുടെ ഫോക്കസ് അങ്ങനൊരു ഫോക്കസും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ രാജിവയ്പ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതും തത്വമേ ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സംഘപരിവാറിനെയോ ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസിനെയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ബി ജെ പി തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങിനെയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് സി പി എം സൈബർ സെല്ല് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാക്കേണ്ടതും ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവരുടെ ഷുവർ സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഷുവർ സീറ്റുകൾ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ വിന്നിങ് സീറ്റ്സ് അവരുടെ കോളം ആ തരത്തിലാണ് ആ കോളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇല്ല തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇല്ല സി ദിവാകരൻ എന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കുകയും ബി ജെ പിയും ആ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കില്ല എന്ന് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സെല്ല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടു തരത്തിലാണ് അവരുടെ കോളം ഒന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഷുവർ സീറ്റ് ഷുവർ വിന്നിങ് സീറ്റ് ആ ഷുവർ വിന്നിങ് സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇല്ല മറ്റൊന്ന് ഹൈ എഡ്ജ് പോയിന്റ് ആ ഹൈ എഡ്ജ് പോയിന്റിൽ ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് പോയിന്റ് ആ വിന്നിങ് പോയിന്റിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശശി തരൂരിനെയാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം സൈബർ സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവിടെ വിജയിക്കുക ശശി തരൂർ എന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ സി ദിവാകരനും എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം സൈബർ സെല്ല് ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് കാരണമാക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബി ജെ പി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലൊരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫീലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സൂചനകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഭയവും സൂചനകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പിയുടെയൊക്കെ ആക്ഷേപമായി മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ആ ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സെല്ല് അവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും എന്നവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഷുവർ സീറ്റിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വരുന്നില്ല അവരുടെ ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് പാർട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും യു ഡി എഫും വന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കറിയാം എൽ ഡി എഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയത് ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത് ആ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്ന് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ പാറശാലയും നെയ്യാറ്റിൻകരയും കോവളവും ഈ മൂന്ന് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അടിയൊഴുക്ക് ആ അടിയൊഴുക്ക് യു ഡി എഫിന് തരംഗമായി മാറുമ്പോൾ ഒരു അവസാന ലാപ്പ് വരെ ഒ രാജഗോപാൽ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള ഘട്ടം നിന്നിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ തീരദേശ മേഖലകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അടിയൊഴുക്ക് എന്താണെന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആവർത്തിക്കുമോ ശബരിമലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പിണറായി എഗൻസ്റ്റ് വികാരങ്ങളും ഈ സർക്കാരിനെതിരായ വികാരങ്ങളും നിലനിന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ജനാധിപത്യ രീതികളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നിർണായക സ്വാധീനം വഹിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ശക്തമാവുകയാണ് സി പി എം സൈബർ സെല്ല് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ രണ്ടേ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഷുവർ സീറ്റുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പെടുന്നില്ല ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ഇടത്തേക്ക് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ വരുന്നു ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് യു ഡി എഫ് വരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂന്ന് തീരദേശത്തെ മൂന്ന് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നാലെണ്ണം വട്ടിയൂർക്കാവും കഴക്കൂട്ടവും തിരുവനന്തപുരവും നിയമവും ഈ നാല് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വരികയും അവിടെ ഈ മണ്ഡലങ്